వెల్కమ్ ఈ వీడియోలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయిలు కొలువులో ఉన్న అష్ట దిగ్గజాలు వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలను నేర్చుకుందాం సో చాలా తక్కువ సమయంలో ఎప్పటికీ గుర్తుండేలా ఈ టెక్నిక్స్ మీకు ఉపయోగపడతాయి మరి మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్లో చెప్పాను ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఆల్రెడీ బ్రెయిన్లో ఉండే అంశాలతో ముడిపెడుతూ కొత్తవి నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి ఆ టెక్నిక్నే మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం మెమరీలో మనకు చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ప్రస్తుతం ఇది నేర్చుకోవడానికి మనం ఉపయోగించే టెక్నిక్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ స్టోర్ మీద అంటాం ఆల్రెడీ మన మస్తిష్కంలో నిక్షిప్తమై ఉన్న దాన్ని ఉపయోగిస్తూ కొత్తవి నేర్చుకోవడం సో ఇది పెద్దగా మీకు ఇబ్బందికరంగా ఏమి ఉండదు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సాధారణంగా వ్యక్తుల దినచర్య ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం పూట లంచ్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఆ తర్వాత టీ ఆర్ కాఫీ అండ్ మన పడుకునే ముందు సప్పర్ అంటాం జనరల్ గా దాన్ని డిన్నర్ అనుకోవచ్చు సో ఇట్లా ఇది ప్రత్యేకంగా నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ప్రతి ఒక్కరి దినచర్య అండ్ వీటిని ఉపయోగిస్తూ మనము అష్ట దిగ్గజాలని వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలను కూడా నేర్చుకుందాం సో నాలుగు అంశాలు ఉన్నాయి మనకు బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ ఈవినింగ్ టీ అండ్ స్నాక్స్ నైట్ డిన్నర్ నాలుగు అంశాలు ఒక్క అంశానికి ఇద్దరిని ముడి పెడుతూ ఎందుకంటే అష్ట దిగ్గజాలు అంటే ఎనిమిది ఎనిమిది మంది ఉన్నారు మనకు సో ఆ ఎనిమిది మందిని వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలని ఓకే నేర్చుకుందాం సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం క్లాస్ ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు మీరు సో లిటరల్ గా లిటరల్ గా మీరు డైలీ చేసే యాక్టివిటీని ఊహించుకుంటూ చదివితే ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎప్పుడు మీరు మీ పెద్దనతో కలిసి చేస్తూ ఉంటారు సో మీకు ఇన్ కేసు మీరే పెద్దవాళ్ళు అయ్యి ఉంటే మీరు ఇంకా మీకన్నా పెద్దగా మీరు అన్నగా భావించే వ్యక్తితో కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రతిరోజు వాళ్ళతో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఊహించుకోండి అలాగే ప్రతిరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో అల్లం చెట్ని కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా అది ఉంటేనే మీరు తింటారు లేకపోతే తినరు అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి నంది నెయ్యి తప్ప ఇంకేది మీరు తినరు అంటే మీరు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ సంబంధించి మనం ఏమేమి లింక్ చేసామంటే మీరు పెద్దన్నతోనే తింటారు పాయింట్ నెంబర్ టూ మీకు రెండు కంపల్సరీ ఉండాలి ఒకటి అల్లం చెట్ని రెండు నంది నెయ్యి నెక్స్ట్ అలాగే ఇప్పుడు లంచ్ కి వెళ్దాం బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది సో బ్రేక్ఫాస్ట్ గుర్తుంది కదా మీకు నెక్స్ట్ లంచ్ కెళ్దాం లంచ్ లో మీరు ముల్ల ముల్లంగి తప్పకుండా ఉండాల్సింది ఏదో ఒక రూపంలో ముల్లంగి కూర లేదా ఏదో ఒక రూపంలో ముల్లంగి అనే ఒక వెజిటేబుల్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే సాధారణంగా లంచ్ ని అందరు ప్లేట్లలో చేస్తారు కానీ మీరు మాత్రం భిన్నంగా పింగాణి పాత్రలో తింటూ ఉంటారు అని ఊహించుకోండి పింగాణి పాత్ర అంటే ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్ కూడా ఉంది క్లియర్ గా చూడొచ్చు పింగాణి పాత్ర తింటారు సో లంచ్ కి సంబంధించి మనం ఏమేమి లింక్ చేసాం ఒకటి కంపల్సరీగా మీకు ముల్లంగి ఉండాలి రెండు మీరు పింగాణి పాత్రలో తింటారు బ్రేక్ఫాస్ట్ సంబంధించి లింక్ చేసుకున్నవి ఏమేమి ఉన్నాయి పెద్దన్నతో తింటారు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది అల్లం చట్నీ అండ్ నంది నెయ్యి లంచ్ కి మీరు ఖచ్చితంగా ముల్లంగి తింటారు నెంబర్ టూ పింగాణి పాత్రలోనే తింటారు నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ తీసుకుంటారు మీరు ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ తినేటప్పుడు ఎవరితో కలిసి తింటారంటే అల్లూరి సీతారామన్ రాజు ఇది ఇల్లాజికల్ మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో చెప్పాను బ్రెయిన్ ఎప్పుడు గానీ ఇల్లాజికల్ థింగ్స్ ని బాగా గుర్తు పెట్టుకుంటుంది ఇల్లాజికల్ థింగ్స్ అంటే సాధారణంగా జరగనిది ఇది జరుగుతుందా అంటే ఎప్పటికీ జరగదు మీరు అల్లూరి సీతారామరాజు నేను ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి చూడలేదు కదా అంటే మీరు సినిమా హీరోలను కూడా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కృష్ణ గారు అల్లూరి సీతారామరాజు గారు యాక్ట్ చేశారు ఆయనతో కలిసి మీరు స్నాక్స్ తీసుకుంటున్నట్టుగా చూడొచ్చు అండ్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ తర్వాత టీఆర్ కాఫీ తీసుకుంటారు మీరు రామభద్రుడు అంటే నేరుగా శ్రీరాముడు మీరు మరి ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఎన్టీఆర్ ని కూడా ఊహించుకోవచ్చు సో ఇట్లా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ తినేటప్పుడు అల్లూరి సీతారామరాజు అండ్ ఆ తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తీసుకునేటప్పుడు రామభద్రుడు ఇలా అయిపోయింది నెక్స్ట్ డిన్నర్ అయితే మీ ఇంట్లో డిన్నర్ అనుమతించరు ప్రతిరోజు కేవలం అరటిపండు మాత్రమే తినాలి మీరు మీ నాన్నగారిని విషయం అడిగితే దర్జాగా అరటిపండు తింటే చాలు ఇంకేం తినొద్దు ఓకే ఎలా తినాలంటే దర్జాగా తినాలి అరటిపండు కారణం ఆ దర్జా అరటిపండు అని తినాలి నుంచి తెప్పించారు సో ఇప్పుడు ఈ చిన్న కథ మనకు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం లంచ్ టీ అండ్ స్నాక్స్ ఈవినింగ్ డిన్నర్ నాలుగు అంశాలు ముడి పెట్టేశాం సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ లో తప్పక ఉండాల్సింది అల్లం చట్నీ అండ్ నంది నెయ్యి అది అదేవిధంగా ఎవరితో తింటున్నారంటే మీ పెద్దన్నతో తింటూ ఉన్నారు మధ్యాహ్నం లంచ్ లో మీకు తప్పక ఉండాల్సింది ముల్లంగి అట్లాగే పింగాణి పాత్రలో తింటారు నెక్స్ట్ లంచ్ ఎందులో చేస్తారంటే పింగాణి పాత్రలో చేస్తారు అట్లాగే సాయంత్రం స్నాక్స్ ఎవరితో తింటారు స్నాక్స్
సో అలా తింటే దర్జాగా ఉంటుందని చెప్తాను మీ నాన్నగారు అరటిపళ్ళని ఎందుకు తీసుకోమంటారంటే దర్జాగా ఉంటుంది సో ఆ అరటిపళ్ళని ఎక్కడి నుంచి తెస్తానంటే తినాలి నుంచి సో ఇప్పుడు మనం మొత్తం కథ అర్థమైపోయింది పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీ కోట్ చేద్దాం అల్లంతో తింటారు అల్లం చెట్టి కంపల్సరీ అల్లసాని పెద్ద ఎవరితో తింటారు పెద్దన్న కాబట్టి మొదటి అష్ట దిగ్గజం అల్లసాని పెద్దన్న ఆ తర్వాత నంది నెయ్యి తీసుకుంటారని చెప్పాను నంది తిమ్మన్న అల్లసాని సో ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ సంబంధించి మనం ఇద్దరిని గుర్తు పెట్టుకుంటాం పెద్దన్నతో తింటారు అల్లం చెట్ని అల్లసాని పెద్దన్న నంది నెయ్యి కంపల్సరీ నంది తిమ్మన్న నెక్స్ట్ మనకు మధ్యాహ్నం లంచ్ కంపల్సరీ ఉండాల్సింది ముల్లంగి ముల్లంగి మల్లన్న సో కొంచెం ఇది ఫన్నీగా ఉంటుంది అట్లా నేర్చుకుంటేనే బాగా గుర్తుంటుంది ఎంతసేపు అయినా చదవాలన్న ఉత్సాహం కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది మల్లన్న మాదయ్య గారి మల్లన్న నెక్స్ట్ పింగాణి పాత్ర తింటారు పింగాణి పింగాణి పింగళి సూరన్న నెక్స్ట్ సాయంత్రం రామరాజుతో మనం స్నాక్స్ తీసుకుంటాం రామరాజు రామరాజు భూషణుడు నెక్స్ట్ రామభద్రుడు అయ్యల రాజు రామభద్రుడు సో ఆ తర్వాత నైట్ డిన్నర్ కి మనం దర్జాగా అరటి దూర్జటి దర్జా ప్లస్ అరటి దూర్జటి అట్టా చేసుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారంటే తెనాలి తెనాలి అంటే తెనాలి రామకృష్ణుడు సాధారణంగా ఇది గుర్తుంటుంది అందరికి తెనాలి రామకృష్ణుడు వికట కవిగా వికట కవిగా అతను చాలా పేరు ప్రఖ్యాత సంపాదించిన వాడు కాబట్టి సో ఇట్లా మొదటి స్టెప్ లో మనం అష్ట దిగ్గజాలు నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని ఈజీగా చెప్పేసేయండి రైట్ అల్లసాని పెద్దన్న నంది తిమ్మన్న మధ్యాహ్నం లంచ్ వచ్చేసరికి ముల్లంగి మల్లన్న నెక్స్ట్ పింగాణి పాత్ర పింగాణి పాత్ర తినడం అంటే పెంగళి సూరన్న ఈవినింగ్ స్నాక్స్ స్నాక్స్ రామరాజు ఆ తర్వాత టీ అండ్ కాఫీ రామభద్రుడు ఆ తర్వాత డిన్నర్ కు ముందు అరటి పండు దర్జా ప్లస్ అరటి దూర్జటి నెక్స్ట్ తెనాలి రామకృష్ణుడు ఇప్పుడు స్టెప్ టూ లో మనం అష్ట దిగ్గజాలు రాసిన పుస్తకాలు చదువుకుందాం ఉదయం అల్లంతో మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేప్పుడు తప్పకుండా హరికథ వింటూ ఉంటారు సో ఊహించండి సో మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు పక్కన మీ పెద్దన్న అల్లం చెట్టిని నంది నెయ్యి తప్పక ఉంటుంది అక్కడ అదే ఇప్పుడు అదే సమయంలో టీవీలో హరికథ వస్తూ ఉంటుంది హరికథ వింటూ ఉంటారు దాన్ని మీ పెద్దన్నే చెప్తూ ఉంటారు మీ పెద్దన్నే హరికథ చెప్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు ఆ టీవీలో కూడా ఆయన్నే కనిపిస్తున్నట్టుగా ఊహించండి అలాగే ఒకరోజు మీరు నంది నెయ్యి తీసుకుంటూ ఉన్నారు అదే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ అప్పుడు మీ ఇంట్లో ఈ పారిజాత చెట్టును ఎవరో అపహరించారు వెంటనే మీరు నంది నెయ్యి తింటూ పరిగెత్తి వెళ్ళి అతన్ని పట్టుకున్నారు సో ఇది ఒక సింపుల్ స్టోరీ నెక్స్ట్ మీరు రోజు మధ్యాహ్నం రోజు ముల్లంగినే తింటూ ఉంటారు ఇది తెలిసిందే ఇది చాలా మంచిదంటూ మీకు ఎవరు చెప్పారంటే సినిమా హీరో రాజశేఖర్ సో ఒకసారి ఊహించండి అతను చెప్తూ ఉన్నట్టుగా సో దీంతో మరింత ఎక్కువతరని కూడా ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ మీరు తినే పింగాణి పాత్రపై రోజు మీరు కొత్త కళాత్మక చిత్రాలు వేస్తారు రోజు మీరు పింగాణి పాత్రలో మధ్యాహ్నం లంచ్ చేస్తారు కదా దానిపైన ఎప్పుడంటే ప్రతిరోజు ఉదయం నిద్ర లేవగానే మొట్టమొదలు మీరు ఆ పింగాణి పాత్రపై కొన్ని కళాత్మక చిత్రాలు వేస్తూ ఉంటారు సో ఇది సింపుల్ స్టోరీ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటూ ఏం వింటారో హరికథ నందిని తీసుకుంటాగా అనుకోకుండా ఏం జరిగింది అంటే మీ ఇంట్లో ఉండే పారిజాతాన్ని ఎవరు అపహరించారు ముల్లంగి తినడం మంచిది అని చెప్పింది ఎవరు రాజశేఖర్ పింగాణి పాత్రపై ప్రతిరోజు ఉదయం ఏం చేస్తారు అంటే ఒక చిత్రాన్ని గీస్తూ ఉంటారన్న ఓకే రోజు కొత్త కళాత్మక చిత్రాలు వేస్తారు సో ఓకే ఇవి మన బుక్స్ ఇంకా అష్ట దిగ్గజాలు రాసిన ఇతర బుక్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేర్చుకుందాం ముందైతే ఇవి పూర్తి చేద్దాం డీ కోడ్ చేస్తే మీరు పొద్దునే హరికథ వింటూ ఉంటారు మీ పెద్దన్న చెప్తారు సో పెద్దన్న మనకు ఆల్రెడీ అల్లసాని పెద్దన్నగా కోడ్ అయింది కాబట్టి అల్లసాని పెద్దన్న రాసిన పుస్తకం హరికథ సారాంశం రైట్ అట్లాగే మీరు నెయ్యి వేసుకుంటూ ఉండగా నంది నెయ్యి అంటే మనకు నంది అంటే తెలిసింది కదా నంది తిమ్మన్న అని సో అప్పుడు పారిజాతం అపహరించారు ఆయన రాసిన పుస్తకం పారిజాత అపహరణం మూడో మీకు ముల్లంగి ఓకే తినమని చెప్పింది రాజశేఖర్ సో ఆ పుస్తకం పేరు రాజశేఖర చరితం సో మల్లన్న ముల్లంగి మాదేవ్ గారి మల్లన్న రాసిన పుస్తకం రాజశేఖర చరితం అలాగే మనకు ప్రతిరోజు మీరు పింగాణి పాత్ర పైన వేసేది ఒక కళ కళ ఉదయం వేస్తారు ఉదయం కళ పూర్ణోదయం సో పింగళి సూరన్న రాసిన పుస్తకం కళ పూర్ణోదయం సో ఇప్పుడు ఓకే దాదాపుగా ఒక ఆరు నుంచి ఏడు నిమిషాల మధ్యలోనే ఎనిమిది మంది కవులు అందులో నలుగురు రాసిన పుస్తకాలను మనము నేర్చేసుకున్నాం సో ఇది ఎప్పటికీ మీకు గుర్తుంటుంది ఇంకొక్కసారి విన్నారంటే చాలు మీకు పర్మనెంట్ గా ఇది మెమరీగా ఉండిపోతుంది సో మిగతా వాటిని కూడా మనం అలాగే చేస్తూ నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మిగతావి నేర్చుకుందాం థ్యాంక్